Aí quem fly drone Brasil Aqui pessoal, eu resolvi hoje fazer um vídeo é, Explicando uma porção de coisas que, claro Alguém tem dúvida, faz uma pergunta, eu tento responder digitando E como o canal não é nem grande nem pequeno, né? Ou seja, a gente ainda consegue responder muitas das perguntas Mas por outro lado, muitas das perguntas também são repetidas Então eu vou tentar sintetizar um pouco mais aqui a algumas das dúvidas gerais de quem está entrando dentro do mundo dos drones, né, dos quadricópteros, triclópteros, hexacópteros, <risos> sei lá, gente, tanto nome, tanta sigla, bateria LiPo, sistema de transmissão de vídeo FPV, ou então o que eles agora falam, né, OTG, ou On The Go, que é a maneira que você consegue utilizar a porta USB para receber e transmitir imagem, ou seja, a gente está bem... A coisa fica é, um pouco complicada quando você nunca ouviu nada, ou quando você ouviu um pouquinho, ou pior ainda, quando veio a informação errada. Vou, deixa eu falar e explicar uma coisa bem rápido para vocês, principalmente sobre as baterias... Uh, que são chamadas as baterias LiPo, né? Que são, como está aqui, né? É, polímer, polímer, né? Lion polímer. Essas baterias de LiPo, elas são baterias químicas, mas elas têm uma característica diferente de outras baterias. Ou seja, essas baterias precisam ter um mínimo de carga para poder serem recarregadas, mas por outro lado elas conseguem uma descarga muito rápida. Ou seja, você pode medir a descarga da bateria, como nos drones é, mais lentos de fotografia, os, os não é tão antigo assim, mas como a Unique, que usava uma bateria com 10C de descarga. Ela podia ser uma bateria de 56 mAh, com 10 C de descarga Outros são 15, 20, 25 Quanto maior o, o número C ali Ou seja, uma, uma bateria de carga de 75 C Ela descarrega muito mais rápido Do que uma bateria de 10 C é, Geralmente usadas nos drones de corrida Agora, para carregar e manter as baterias vivas Ou seja, quando ela vem nova de fábrica Ela vem chamada na meia carga, ou seja, ela está entre 3,7 e 3,8 até 3,83, né? ou seja, 3,74, que é aqui, é, no caso essa daqui é 11,1, são três células, essa aqui é uma bateria de 7,4, são duas células, você conta o cabo preto normalmente é o negativo e você vai ter dois positivos aqui, você tem o branco e o vermelho, então você tem 3,7 mais 3,7 você tem 7,4 na de três células você vai ter um cabo negativo e três positivos, 3,7 7,4 11,1 ou a 14 a 4, que é a de quatro células e aí por aí vai mas o grande problema é se você descarregar ou deixar ela se autodescarregar e matar a sua bateria. Então você precisa ter um carregador de bateria para poder manter a bateria guardada. Então você tem esse tipo de carregador, que é um carregador da Venom, ou Venom, como falam os americanos. Você precisa ter um cabo para poder conectar a, o seu tipo de soquete da bateria, que são vários aqui. No caso aqui, se eu fosse carregar essa bateria aqui, eu, que são de duas células, eu tenho que conectar esse cabo negativo no negativo, positivo no positivo. Os dois cabos aqui da bateria, o, o cabo de alimentação da bateria é conectado no cabo dele, onde ele vai receber a carga. E por esses do, outros três cabos aqui, ele mede quanto ele tem por célula. E ele vai fazendo com que as células fiquem balanceadas. E você tem aqui então as portas para poder carregar ele. Com duas células, três, quatro, uh, cinco e seis células. Que seria enorme a bateria. Você coloca ele aqui. E aí você consegue ter 
a carga equilibrada e balanceada. Você tem nesse tipo de carregador, você tem vários tipos de opções para carregar sua bateria. Você pode carregar ela para armazenar, então ela vai guarda, carregar a bateria até a voltagem de armazenamento, que é em torno de 3,7, que é o nominal dela, ou, ou 3,8. Isso é por célula, tá, gente? Quando eu estou falando 3,7 eu estou falando a voltagem da célula. Como essa daqui é uma bateria de duas células, vocês podem ver aqui do lado, olha, uma célula, duas células. Essa aqui está mostrando. Então é 3,7 cada uma, ela pode ser armazenada com 3,8, por exemplo, por alguns meses. Mas você tem que estar tá sempre verificando para evitar que a bateria se autodestrua. Ou seja, ela vai descarregando sozinha e com o tempo ela morre. Ou seja, se você tiver uma carga muito baixa em uma das células os carregadores já não conseguem carregar mais e ela morre. Por outro lado, a bateria nova não consegue atingir 100% da capacidade dela. Você tem que dar umas 10 descargas e recargas nela. Ou seja, depois de uns 10 voos, com o seu drone, você descarregou ela e recarregou, você vai ter condição de ter a sua bateria rodando a 100% da capacidade. E eles dizem, isso é teórico, de que... A carga da bateria pode aguentar até umas 200 cargas, mas isso eu nunca vi acontecer, tá? É, depois de 120, 130 cargas, ela já começa a perder um pouco da capacidade e daí para frente começa a morrer. Mas continua funcionando. Esse é um carregador bem sofisticado, tem opções de carregar a bateria, descarregar ela quando ela está muito cheia, você não vai voar vai, e não deixa a bateria carregada cheia. Ela se mata muito mais rápido, na verdade. Ou seja, se ela tiver 4,2 volts por célula e ficar guardada por mais de 10 dias, ela começa a se deteriorar. Então, depois de 10 dias, você tem que descarregar a bateria, que é o que acontece com as baterias inteligentes. Se você tem uma carga muito alta nela e ela atinge mais de 10 dias sem utilização, ela sozinha começa a se autodescarregar e entra no nível de armazenamento sozinha. Mas isso não é bom, porque é um risco. O ideal é você ter um carregador realmente sofisticado, bom e que pode te ajudar a carregar. Esse carregador vem com a fonte embutida dentro dele, não vem com todos os cabos, você tem que comprar esse multi, cabo múltiplo à parte para poder ter ele funcionando bem. Você pode escolher também esse outro, ele é mais simplesinho, na verdade você compra ele assim, ó. ele vem só isso aqui, vem só o carregador balanceador, né? ou seja, é, Light Pro Balance Charger, quer dizer, é um carregador de baterias é, profissional, e ele faz as mesmas coisas do outro, só que ele não vem com a fonte. Você tem que pedir a fonte separada. Você compra a fonte separada, tem o modelo correto. Eu vou tentar deixar no link embaixo todas as descrições de tudo. E você pode vir com alguns cabos também, escolhendo qual é o tipo de soquete de bateria que você tem. Você tem cabos de soquete SJT, você tem é, banana, você tem cabo T. Ou seja, tem vários tipos de modelos diferentes de soquetes, dependente do, dependendo do seu drone, do fabricante, da opção que ele escolhe. Mas no final das contas, você precisa ter uma maneira de conectar o seu drone. Então, esses são dois tipos de carregadores que são, na verdade, mais caros e que podem te oferecer uma vantagem muito grande na hora de carregar a bateria. Você pode receber um drone desse aqui da Power, que também tem as mesmas características, mas ele é mais simplesinho. Ele pode carregar até quatro células, ou seja, uma, duas, três ou quatro células estão aqui dos lados. Se ele for carregar uma célula só, se eu não me engano, você pluga direto aqui, e ele carrega. Se for duas células, você tem que conectar aqui o balanceamento para duas, três e quatro células. E ele já vem com a fonte embutida e ele vem dentro dele. Esse é um pouquinho, é um pouco mais barato do que o outro, com certeza. Agora, se você quer um confiável e um que seja rápido de carregar, você pode escolher esse aqui, que é o B3 Pro que ele é compacto, ele vem com a fonte dentro dele, carrega duas e três células. E o que você tem que fazer para carregar as células dele, você olha, só espeta ele aqui, conecta, não precisa conectar, ele, ele balanceia e carrega por aqui, 
conecta na tomada. Você pode escolher o pino é, chato ou o pino redondo, dependendo do, da sua localização ou da, do tipo de tomada que você tem. Esse demora um pouco mais, porque ele carrega com a, a voltagem muito baixa, a amperagem muito baixa. Se você prestar atenção aqui, olha gente, 800 mAh. Então eu não tenho como carregar ele muito rápido. Como no caso desse aqui, eu posso selecionar qual é a amperagem que ele vai carregar o drone. Na verdade até ele diz 6 amperes, mas em geral o, o que você consegue é 4, 4.6 amperes. Ou seja, se fosse uma bateria, isso é teoricamente, de 4.000 mAh, e você colocar ele em 4 amperes hora, que é a mesma coisa, e ela tiver 100% descarregado, em mais ou menos uma hora ele carrega a sua bateria, porque ele vai puxar. Mas você não deve fazer isso se a bateria não for é, dessa capacidade. Por exemplo, uma bateria de 2.000 mAh, é, que é o caso dessa bateria que está aqui, esse drone aqui, como é teoricamente 800 mA, vai levar 2 horas e meia. Porque ele é 2.000 mA, 2.200 mA hora. Então, teoricamente, 3 vezes 8, 24. Ou seja, eu teria 2.400 mA por hora nesse carregador que é de 800. E aí você consegue carregar sua bateria em 2 horas e meia. Enquanto que aquele faria em 1 hora. Mas você paga por isso, com certeza. Lembrando, gente, por favor, não carreguem acima da capacidade da sua bateria. Uma bateria de 2.000, 2.200 mAh não deve passar de 2 amperes a hora. Se você subir, você vai esforçar e você está queimando a sua bateria. Ela, quimicamente, ela superaquece, não carrega direito. Outro conselho das baterias, depois que você terminar o voo, não recarregar imediatamente. Esperar a bateria esfriar e fazer com que a sua bateria possa, na verdade, estabilizar e equalizar a química dela. Aí você pode, com certeza, recarregar novamente. Isso é de 20 a 30 minutos. Claro, também depende da temperatura de onde você está. Se você estiver voando em um lugar muito frio, é claro, ela esfria e estabiliza mais rápido. Se você estiver em uma temperatura de 40 graus, como no Rio de Janeiro, por exemplo, aí vai demorar para ela esfriar e ela só esfria até 40 graus. Enquanto que em lugares mais frios, como se você estiver numa serra, no, aí em Porto Alegre, por exemplo, que está muito frio, você consegue puxar a bateria para ela esfriar 8 graus, 7 graus, fica frio realmente no inverno. Então, tomar cuidado para não carregar ou recarregar as baterias aquecidas. Ok, pessoal, esse papo de bateria já deu.